Alright, so I just finished my exam and the result is passed. Yay! Hello guys, Mabuhay. My name is Love and in this uh, video, I'm just going to share to you guys my experience on taking the jurisprudence exam. So today is May 2nd, 2020, Saturday. And um, I just took my exam, the jurisprudence exam this morning around the 8 a.m. Fortunately, I passed the test. So, uh, naisip kong gawin tong video habang fresh pa sa akin yung mga ginawa ko to, on how to pass this test. Na, um, naisip ko, naisip ko lang i-share para do sa mga internationally educated nurse na gustong mag-apply as a registered nurse or registered practical practical nurse in College of Nurses of Ontario. Like for me, I don't have any idea on how to take this exam although um, alam ko na na this is an open book. Parang maisip natin ay madali lang siya kasi open books naman. Kaya lang um, may limited yung hours. So, mahirap magbasa-basa while taking the exam, right? At saka yung um, marami rin mga questions um, uh, ano yung mga study materials, where can I find the study resources. So, ano nga ba yung jurisprudence exam? So, this is an online exam and um, during this time um, because of COVID-19, so, hindi siya affected since it is um, an online exam naman. So, you don't need to go out and go somewhere to take the exam. So, yun nga, what is jurisprudence exam? So, this is to assess applicants' knowledge and understanding of the laws, regulations, bylaws, practice standards, and guidelines that govern the nursing profession in Ontario. Um, kapag nakapasa ka dito sa test na to, this is valid for 5 years. Isa sa mga requirements nila is to uh, for you to take this jurisprudence exam. Naisip ko na i-take na siya ngayon habang pwede ko siyang gawin agad. At saka online, online uh, exam naman siya. Para sa mga kapag naging okay na lahat, hindi na magulo dito sa, sa mundo. <laughs> eh, pwede ko nang asikasuhin yung mga ibang requirements. Itong jurisprudence exam is same lang sa uh, registered nurse at saka RPN. So, so, ano nga ba yung mga contents ng jurisprudence exam? So, uh, ang mga itatanong nila doon is yung about nursing regulation, scope of practice, professional responsibility, accountability, ethical practice, and the nurse-client relationship. The length of the exam is 3 hours and 15 minutes to write this exam. And then um, you need to answer 150 uh, multiple choice questions. Hindi ko lang sure kung ano, uh, kung paano nila um, masasabi kung you pass or fail the exam. Kung, kasi um, by the end of the exam, ang, binigay, ang nakita ko lang is pass. Pass. At saka yung date or yung time, yung length ng exam na tinake mo yung exam. Gulo. Basta yun. So, hindi ko alam kung tama, kung alin yung kung saan ako mali, kung saan ako tama. Kinonsider ko rin yung fee ng exam. Medyo affordable yung exam as compared to sa other uh, exams na kailangan mo pang itake. So, um, how much nga ba yung exam? So, it is 40 Canadian dollars plus 5% na GST dito sa Canada which is $2 so a total of 42 uh, Canadian dollars may, may email na isa-send sa'yo ipoprovide nila sa'yo yung link 
para makapunta ka do sa website kung saan ka magte-take ng test. And then on the website, uh, take note na once you pay the fee, mag-start ka na kaagad automatically dun sa exam. You don't need to schedule um, a date or time. So kapag ready ka na, just prepare your credit card or debit card and then pay it. After paying it, diretso na yun kaagad sa exam. Pagkagising ko this morning, I med meditated for a bit. Ipapakita ko sa inyo yung setup ko kung um, paano ako nag-take ng exam. So this is my study table. Dito ako nag-take ng exam. So yun, make sure that, that you are comfortable sa pag-take ng exam. Paano nga ba ako nag-review for this test? So, um, sasabihin nyo, ay hindi mo na kailangan mag-review kasi open notes, open notes naman siya. For me, um, binasa ko yung mga study materials do sa website ng, ng CNO, yung uh, Jurisprudence Examination Study Materials. Binasa ko siya sa binasa ko siya lahat. I make sure that I understand every uh, laws and regulations. Hindi lang para do sa exam na to. Um inintindi ko siya so that if if I become a nurse na dun sa uh, sa Ontario, magagamit ko siya while I'm practicing my profession para guided ako sa mga batas sa mga bata, sa mga regulations, at saka kung ano yung mga karapatan ko bilang registered nurse. At saka, para makapag-provide ako ng quality um, care para sa mga pasyente. So, um, I make sure na I understand everything. Nag-review ako, print ko yung mga nandun sa study materials. So, you don't need to do this. Pero ako lang, ako kasi eh, hindi ako komportable na magbasa sa phone or sa laptop or sa iPad or tablet. Then, uh, dinadala ko siya sa work. Sa work ko para pag break time, nakakapagbasa ako. Mas naiintindihan ko yung mga binabasa ko tuwing umaga. Kaya, eh kaso may, may, may trabaho ako. So, I don't have any choice but to bring my study materials at work. Uh, pero during the exam, hindi ko to ginamit kasi masyadong hassle. Kasi kukunin mo siya isa-isa. So, ganyan siya kakapal. Uh, hindi naman problema sa akin yung pag-print kasi um, nakaplan naman yung ink ko. So, um, na-budget ko na siya. At saka mahilig kasi akong magha-highlight. At saka mag-guhit-guhit. Kapag pagkabasa ko, nire-recall ko siya, sinusulat ko pa rin. So, yun. Ganun ako nag nagbasa. You don't need to memorize everything. You just have to understand Kasi mostly nang do sa exam is situational. So, uh, nag-review ako for, for uh, nag-review or nagbasa ako nito for one month. Kasi, um, hindi ako consistent na whole day nakakapagbasa. So, every morning lang. So, every time lang na alam ko sa sarili ko na active yung, yung brain cells ko, <laughs> dun ko lang siya binabasa. Kasi ayoko rin namang uh, i-force yung sarili ko na magbasa nito ng inaanto kasi baka lalo akong makatulog. <laughs> Tsaka baka hindi ko siya maintindihan. I mean, do sa YouTube, um, search mo lang yung um, CNO, YouTube channel ng, ng College of Nurses of Ontario, CNO, this one. Yan. So, may mga video sila so, para lang binabasa ko na, tapos pinapanood ko pa. And then, isa pa sa nakatulong sa akin is 
yung um, Facebook group. So, i-search nyo lang dun sa Facebook itong support group for Filipino nurses. So, this one. Nakita ba? Yeah, so, this is the Facebook group. Um, nakatulong to sa akin to communicate with other nurses. Then, search mo lang jurisprudence exam and then, mababasa mo dun yung mga, mga tips nila. Um... Or pwede ka mag-ask for a reviewer. Pero mostly naman, sasabihin nila sa inyo is meron doon sa website ng CNO na study material. So, yun lang yung um, babasahin. So, during the exam, um, it took me like two hours and few minutes para matapos yung exam. So, I have my laptop. Doon ako magsasagot. And then I also have my tablet at the side. So, doon sa tablet, uh, iPad, sorry. Doon sa iPad, uh, tinanggal ko na yung lock screen. So, naka-open na siya du during the, my entire uh, pagdetake ng exam para hindi na hassle yung mag unlock pa. So, every time na nagsasagot ako tapos may hindi ako alam, sinusearch ko lang yung um, topic. And then, mabilis kong, mabilis akong babasahin, hahanapin kung nandun yung sagot. Pero sa totoo lang, hindi siya nakatulong. <laughs> Kasi, ang hassle. Pero, um, bina, trinay ko lang basahin, intindihin, yung talagang um, topic na hindi ko alam dun sa tinatanong. Pero kasi, um, mostly ng mga questions are situational. Like, for example, um, kapag um, ang nurse practitioner nag-order sa'yo as an RN or as an RPM na do you need to follow ba? O hindi? So, yung mga ganong questions, at saka ibang situational din is parang uh, common sense na lang din. Um, at saka yung iba naman eh, napapractice na natin sa Pilipinas. So, mostly yung mga situational is alam mo kung paano sasagutan siya. Yung ibang, do sa multiple choice questions, yung ibang um, options naman is obvious na obvious na hindi siya tamang gawin. Yun na, uh, masasabi ko lang na na wag nyo katamarang basahin yung um, study material sa pinigay doon sa website ng CNO. I'm happy that I passed this for the first, uh, first take lang. And then, Yan, I can proceed now to the other um, exams. Makakapag-review na ako sa other exams na kailangan ko pang um, pagtuunan ng maraming pansin. So, um, thank you for watching this video and I hope that you've learned um, something na pwede makatulong din sa inyo sa journey nyo sa pag apply to become a registered nurse or a regist registered practical nurse here in Canada. If you have some suggestions or um, gusto nyo idagdag na pwede rin makatulong sa ibang nurses, you can comment it down below. Good luck to every international nurses here in Canada and I hope we can meet each other sa hospital. <laughs> See you! Thank you for watching. Bye!